Indonesia kita sekarang berada di rumah makan Sarina itu tempatnya persis ya di seberangnya Masjid Agung Tasikmalaya. Nah di sini masakannya memang masakan Indonesia kita sekarang berada di rumah makan Sarina itu tempatnya persis ya di seberangnya Masjid Agung Tasikmalaya. Nah di sini masakannya memang masakan Sunda tapi karena bapaknya itu dari Makassar sana ya maka di sini juga ada menu makan Makassar misalnya sop konro nah, itu aneh kan di Tasikmalaya dapat sop konro benar-benar kan ada orang Makassar juga di sini nah di rumah makan ini yang paling 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 populer katanya adalah ini dia sop gurame wah ini katanya ya orang sampai bungkus nih. ada oleh-oleh buat pejabat parcel dikirimin ini bahkan ada yang sampai bawa ke Singapura bukan Singapura yang di sini Singapura beneran wah ini sopnya sop gurame wah kalau saya lihat di sini ada bawang merahnya ini sih bukan Sunda ini, bukan gaya Sunda. Coba ya. Harum sekali. Aromanya harum. Dan betul-betul kalau kita lihat itu, bukan soto ya. Ada tomatnya, ada daun bawangnya gitu. Wow. Wow. Ini enak banget. Ada rasa asam pedasnya. Di sini kita nggak 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 lihat kan nggak lihat ada cabe ya. Tapi rasanya itu asam pedas. Kesannya tuh kesan asam pedas ya. Dan seger banget. Karena kuahnya itu tentunya bukan kaldu sapi atau kaldu ayam ya. Tapi justru kaldu dari rebusan ikan gurame di sini. Wah, ini manis, manis banget. Saya nggak berbahasa basi ya, tapi ini satu sup yang benar-benar beda. Sekarang saya mau makan benerannya ya. Wah, makan beneran. Oke, seperti biasa, saya mau cobain sambal. Ini katanya sambal dadak. Wah, coba sambal dadaknya kelihatan cakep di sini. Ya. Nah ini ada satu jenis daun yang jarang kita temukan ya. Biasanya kalau di Sunda itu kita dapat lalapannya itu ya apa pohpohan gitu kan. Tapi ini ada daun putat dan rasanya itu memang ada pahit-pahit jetirnya ya. Dan katanya supaya menetralkan rasa itu ya, itu harus dimakan dengan ini sekarang dengan daun pepaya. Ya, ini daun pepaya kita bungkus saja ke dalam sini, lalu kita cocol ke sambalnya gitu ya. Ini. Sambalnya Sambal istimewa Nah ini tadi saya sudah diwanti-wanti Harus coba Pepesnya ya Ini pepesnya jarang ada Ini pepesnya dari lompong ya Lompong itu adalah batangnya Daun keladi Nah coba lihat Wah, wow. yang nggak tahu disangkanya pepes jamur atau pepes apa gitu ya? Coba lihat, cakep banget. Nah, saya coba ya. Uh, wow. wah, ini enak. Ada hin rasa manisnya juga ya. Ini ikan namanya ikan benter. Ini sudah mulai langka ya, sudah mulai langka. Tadinya saya pikir ikan benter itu sama dengan wader, tapi ternyata lain. Rasanya beda. Gurih, hmm. gurih banget. Nah, sekarang gongnya ya. Kita ambil nih udangnya yang gede banget. Wah, wow, coba lihat. Wow. Gagah ya udang ya, bahen mau cakep. Nah, coba ini apa sih yang ada di atasnya ini? Surprise, surprise, surprise. Ada bawang putihnya. Rasa bawang putihnya dia itu terasa sekali. Hmm. 
udangnya ini didatangkan dari Cilacap. Ini kan jenis udang sungai ya. Waduh, gemuk banget. Wih, uh, 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 uh. lihat dalamnya pun segar ya. Wah, ini kata kalau orang Jepang itu ya, dalamnya kepala itu sampai diisap-isap gitu ya. Pasti ah, mereka doyan segar yang kayak gini. Uh, masih panas pula ini. Masih panas, lihat. Masih ada kebul-kebulnya yang luar biasa. Hmm. Wow. Hmm. Udangnya pun. Oh.